السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بلل الله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سنهم الله ستي وشواسي غلي سخودر غلي فدي شدها ما يا وري ما ستي نام چيئنا عمل غلي குட்டமட்டரீதில் ஆயித்திருவான் ஆவச்சமாய் நலக்கு ஏதுரு இபாதத்தும் நிருவைக்கும் போல்லதின சம்பதிச்சுல்ல இல்ம ஆவச்சமானு என்னது போலே நாம் அனிஷ்டிக்கன்ன நோம்பினே சம்பதிச்சும் செரியாயா அரிவு நமுக்குண்டாயிருக்கல் கேட்டுகள் விகல் உடையோ பரம்பராகதமாயி படிப்பிக்கப்பட்டது போலையோ அதல்லங்கள் சமுகத்திலே தாராளம் ஆளுகள் செய்யுன்னரு நோக்கியோ உன்னும் அல்லா இபாடத்துகள் நம்மல் நிருவையிக்கேண்டது மரிச்ச இபாடத்துகள் நிருவையிக்கேண்டது ஆ இபாடத்துகள்கு கூலிதரேண்டுன்னா அல்லாகு ரப்பில் அலமீன் எங்கனையானது آنلکان نمود دین اندے اللہ کاری نمود ان حاد العلم دین ان ای عریب اید دین آن سلام انہ کوری چول عریب اد دین ننگل نوکنم یوڑن آن ننگل اد سیگری کن اد ین کل کن نے اللہ آن سری چوند عبادت اد کان بچ اللہ وائی کن اد اندم شریع آئی کولنم ان اللہ பிரமானங்களானு எட்டும் கூடுதல் நாம் ஆச்பதிக் கேண்டுந்து அதுகொண்டு பவித்ரமாயை மாசத்திலே இபாதத்துகள் அனிஷ்டிக்கன்ன பலரும் பல தெட்டாய தாரணகளும் விச்ச புலர்த்துன்ன வரா பல உகங்களுடையும் மடிஸ்தானத்தில் பிரவர்த்திக்கன்ன வரா அதுகொண்டு நோம்பமாயி பந்தப்பட்டா என் சாதாரன எல்லா வருக்கும் சம்சையம் தோனாவுன்ன காரிங்கள் சாதாரன கதியில் ஆலுகள் விளிச்சு சோதிக்கார் உள்ள சில காரிங்கள் கரோடிகரிச்சு உள்ப்படுத்திக்கொண்டு எந்துக்கையான நம்மல் ரமதானுமாயி பந்தப்பட்டுகொண்டு நோம்புமாயி பந்தப்பட்டுகொண்டு அரிஞ்சிரிக்கேண்டது என்னா பிரிச موسیقی நோம்பு முரியுன்ன காரிங்களே சம்பதிச்சான சமுகத்தில் பலுப்படும் உரிபாடு தாரணகல் தலிதில்க்குந்து அப்பு பலதும் அபத்தங்களாய தாரணகல் ஆணுதான் பெட்டும் பராதமிகமாய் நம்முடை ஒக்க நாடுகளில் காணன்ன ஒரு பரதானப்பட்ட காரியம் ரமலான் மாசமாயால் ஆலுகளுட வரு தாரணா துப்பு அனிக்கரியாம் இந்த ஒக்க சருப்ப காலத்து நோம்பாயி கழின்னா பின்ன வீடின்ட நாலு பரவும் துப்பு நீரு உண்டு நரையும் எல்லா வரும் என்ன துப்பி நடக்கலா ரமலானுரு துப்பு மாசத்தின்ட மாசாயிட்டு எல்லா வரும் காரணந்தச்ச உமனீர் அர்ந்தாம் பாடில்லாம் உமனீரு போலும் அர்க்கிக்கூடா அது நம்முடை சரிரத்தின் ஆவச்சமுள்ளரு காரியமான் 
അത് തുപ്പിക്കളയാനുള്ളതല്ല അത് സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും അത് ഇറക്കാം അതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല നമ്മുടെ എന്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞോ ഞാൻ പ്രയാസത്തിലായോ എന്ന ഒരു ബേജാറതിന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പല ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വെള്ളം കയറൂലേ ചെവിയിലൂടെ വെള്ളം കയറൽ മൂക്കിലൂടെ കയറൽ അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് മലദ്വാരത്തിലൂടെ മേൽപ്പോട്ട് കയറൂലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുളിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൂടാ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലോ പുഴയിലോ ഒന്നും ഇറങ്ങി ഇരുന്നുകൂടാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ധാരണകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം കയറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുന്നത് നല്ലോണം കയറ്റണം പുതു എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് പുതു എടുക്കുമ്പോ വായിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ വെള്ളം കയറ്റണം അത് നന്നായി കയറ്റണം നമ്മൾ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വെറുതങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ വരലിങ്ങനെ തള്ളല ചില ആൾക്കാർ വായിലും മൂക്കിലും മതുമലത്ത് ഇസ്തിൻഷാസ് ഇസ്തിൻസാരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വായിൽ വെള്ളമാവും മൂക്കിൽ വെള്ളാവില്ല രണ്ട് വരലൊരു തള്ളല അതുപോരാ മൂക്കിൽ വെള്ളം ഇത്രയാണ് കയറ്റണം അത് നന്നായി കയറ്റണം എന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലാ നീ നോമ്പുകാരനായിരുന്നാൽ ഒഴികെ അപ്പൊ നീ വല്ലാതെയാണ് കയറ്റരുത് അപ്പൊ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം വല്ലാതെ വലിച്ചു കയറ്റിയാൽ അത് നേരെ വായിലേക്കാ പോകും തൊണ്ടയിലേക്ക് എത്തും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാണ്ട് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു ഉതുവെടുക്കുമ്പോ നോമ്പ് കാലത്ത് വല്ലാതെ മൂക്കിലൂടെ ആണ് കയറിയിട്ട് നേരെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചെവിയിൽ മരുന്നിറ്റിക്കാമോ ചെവിയിൽ മരുന്നിറ്റിക്കാം നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല കണ്ണിൽ മരുന്നിറ്റിക്കാമോ കണ്ണിൽ മരുന്നിറ്റിക്കാം നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല മൂക്കിൽ മരുന്നിറ്റിക്കാമോ അത് ഒഴിവാക്കാനാ പറഞ്ഞത് മൂക്കിൽ മരുന്നിറ്റിക്കുന്നത് മാത്രം ഒഴിവാക്കുക ഇനി നബിസല്ലാ വലിയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടോ അതൊക്കെയും സഹാബിമാർ ഇത് വൃത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോമ്പ് കാലമായാൽ ശരീരത്തെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ധാരണ ഒരു സുഖവും അനുഭവിച്ചൂടാ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടിക്കൂടാ ശരീരം ശരിക്കും നോമ്പിന്റെ രുചിയൊന്നും അറിയട്ടെ എന്ന നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വായിൽ വറ്റുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളം വായിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് തുപ്പിക്കളയാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹം വസ്ത്രം നനച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇടാറുണ്ട് എന്തിന് നോമ്പിന്റെ ചൂടിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാണ് നമുക്ക് കഠിനമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് തോർത്തുമുണ്ടോ തുണിയോ ഒക്കെ നനച്ചു വേണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഇട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അതൊരു സുഖം കൊള്ളലല്ലേ നോമ്പിന്റെ പുണ്യം പോയി പോവൂലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പിന്റെ പുണ്യം പോവൂല അങ്ങനെ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ തുണി നനച്ച് ശരീരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനിയോ തലയിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചൂടിനാശ്വാസം കിട്ടാൻ ക്ഷീണം മാറാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കും നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ മിനൽ ഔമിനൽ ഹരി ഒന്നുകിൽ ചൂടുണ്ടാവുമ്പോ കഠിനമായ ചൂട് കൊണ്ട് വരുമ്പോ തണുത്ത വെള്ളം ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്ക അങ്ങനെ ഒരു സുഖം കിട്ടുക നോമ്പിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലത്തെയും അത് ബാധിക്കൂല ഏ അതൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് നല്ല ചുറ്റു വിയർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കന്നെ വേണം അതൊന്നും ആരും മസിൽ പിടിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂലിട്ടൂല അങ്ങനെ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചോളൂ ഔ മിനൽ അത്തശി അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം കൊണ്ട് എല്ലാതെ ദാഹിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അതിൽ വെള്ളാക്കി പുറത്തേക്ക് ഉതുപ്പും മേലിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കും ഇനിയോ അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പേൽക്ക അതൊന്നും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരാശ്വാസവും കിട്ടിക്കൂടാ എന്നൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അനസ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്
വെള്ളം ധാരാളമായി കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ തൊട്ടി ആ തൊട്ടിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാണ് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ബാത്ത് ടബ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബാത്ത് ടബ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ എല്ലാവരും അതങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കലാണ് ആർക്കും അതിൽ കിടക്കാൻ നേരമല്ല അതിനാക്കാത്ര വെള്ളം നമ്മളെ അടുത്ത കയ്യിൽ ഇല്ലേ പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് അതിലൊരാളിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ശരീരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കൽ അടി കൂടെ വെള്ളം കയറൂലേ പുഴയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നോമ്പ് മുറിയിലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിൽ എന്ന് ദീന് പഠിച്ച അവിടുത്തെ ഹാദിമായി സേവനം ചെയ്ത മഹാനായ അനശ്വർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെള്ളം നടക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലിടക്ക് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ എ സി ഒന്നുമില്ലേ നമുക്ക് കൺഫോളിന എ സി റൂമിൽ കയറിയാൽ മതി അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തകരാറും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ സുഗന്ധ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ചില ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യം സുഗന്ധ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സുഗന്ധവും കൂടി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല നമ്മളോട് നോമ്പുകാരന് അല്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ തീപ് ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്താക്കിയ സംഗതിയാണ് എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത്ര മണക്കുന്നതും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയും ഒരു മല്ലികപ്പൂവോ ഒരു ഏതെങ്കിലും മുല്ലപ്പൂവോ ഒക്കെ മണത്ത ആ നിന്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു നീ പൂ മണത്തു നീ പിന്നെ പൂ പിന്നെ മുല്ലപ്പൂ മണത്തു അത് മണത്തിലേ നിന്റെ നോമ്പ് പോയി ഇങ്ങനെ ധാരണകൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നോമ്പുകാരായ ആരും അത്രയൊന്നും വരട്ടൂല അങ്ങനെ അത്രയൊന്നും വരട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ വിയർപ്പും ആ രൂപത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധവുമായി നടക്കണം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രമാണവുമില്ല സഹോദരന്മാരെ മാത്രമല്ല ഹസൻ ബസരി റഹിമുഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം റഹിമുഹുല്ല ഇവരൊക്കെയും നോമ്പുകാരായിരിക്കെ കണ്ണിൽ സുറുമയുടാറുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിന് രാശ്വാസം കിട്ടാനും കുളിർമ കിട്ടാനും സുറുമക്കോല് കൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സുറുമയിടുന്നത് പോലും കണ്ണിലാണല്ലോ അത് ഇടുന്നത് കണ്ണിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണല്ലോ ആ കോല് വെച്ച് വലിക്കുന്നത് അത് തെറ്റുള്ള സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പിന് പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത ധാരണ എന്താണ് നോമ്പുകാരൻ പല്ല് തേക്കൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉച്ചക്ക് ശേഷം നോമ്പുകാരൻ പല്ല് തേക്കൽ പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ സഹോദരന്മാരെ അത് വാസ്തവത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണത് അതായത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ഒരു ഹദീസ് അതേ നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാസന അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധപൂർണമാകുന്നു ഇതാണ് ഹദീസ് ഇത് സഹിഹായ ഹദീസ ഇത് ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ അതായത് ഈ വാസന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും സംസാരിക്കാതെ കുറെ നേരം ഇരുന്നാൽ വായിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുർഗന്ധം ആ ദുർഗന്ധം അത് അവിടെ തന്നെ കൂടുതൽ ധാരാളമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉച്ചക്ക് ശേഷാവുമ്പോഴാ ഇത് കൂടുക ഉച്ചക്ക് ശേഷാവുമ്പോ ഈ മണം കൂടും അതുകൊണ്ട് കസ്തൂരി ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന നിലക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷം വായും വല്ലൊന്നും വൃത്തിയാക്കണ്ട എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായത് വാസ്തവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധപൂരിതമാണ് ഏതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തവും ചലവും ചോരയുമൊക്കെ പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ വളരെയേറെ പ്രതിഫലാർഹമാണ് അത്യന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഗന്ധപൂർണമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ താളമക്ഷറിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രയാസം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഈ മണം നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഷ് തൊടാതെ വിശ്വാക്ക് ചെയ്യാതെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് സിവാക്ക് പല്ല് തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വായയെ വൃത്തിയാക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയുമാണ് എന്നാണ് അത് നോമ്പുകാരൻ അവനിൽ ഒഴിവാണ് എന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രല്ല
അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഒരു നിർബന്ധത്തിന്റെ പദവിയോളം എത്താവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നിർബന്ധമായ ഒരു സംഗതിയോളം എത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഉദോവിന്റെ അവസരത്തിൽ അത് നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പിന്നെ അവന് പല്ലു തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലം അതിനില്ല വിയും സഹാബത്തുമൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയോ ഛർദിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഛർദിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഛർദി അതിരിക വിഞ്ഞു വന്നാൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഒരാളും കിട്ടി ഛർദിച്ചു അങ്ങനെ ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നോമ്പ് മുറിയോ ഇല്ല ഫലൈസ അലൈഹി ഖദാ അവൻ നോമ്പ് കഥാ വീട്ടേണ്ടതില്ല നോമ്പ് മുറിയൂല അതേ അവസരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ ചർദി അല്ല ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ വിരൽ വിരലിട്ടിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലോ ഒക്കെ ഛർദിപ്പിച്ചാലോ നോമ്പ് മുറിയും ഛർദിപ്പിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും സ്വാഭാവിക ചർദി ഒരാൾക്ക് അതിജയിച്ചു എങ്കിൽ അവന്റെ നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല അവൻ ആ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവന്റെ നോമ്പ് പോയി അവൻ കഥാവ് കിട്ടണം ഒരാൾ മറന്നു നോമ്പുകാരന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് മറവി ബാധിച്ചു ഒരാൾ ഇതാന സിയാഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറന്നു നോമ്പുകാരനായിരിക്കേ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്തെങ്കിലും തിന്ന് കുടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മറന്നിട്ടാണ് എങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ല നോമ്പ് മുറിയുന്നില്ല ഫൽ യുദ്ധിം മസോമഹു അവന്റെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അല്ലയാണ് അവനെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് അല്ലയാണ് അവനെ കുടിപ്പിച്ചത് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ദാഹത്തോടുള്ള വെള്ളത്തോടുള്ള അമിതമായ ദാഹം കൊണ്ട് അവൻ അറിയാതെ അങ്ങെടുത്ത് കുടിച്ചതാ അത് അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയാ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു വികാരമാണത് അതവൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറവി പറ്റിക്കൊണ്ട് നോമ്പുകാരനാണെന്ന ധാരണയില്ലാതെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന നിലക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് മുറിയുകയില്ല നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവൻ തെറ്റുകാരനാവില്ല ഒന്നാമത്തത് അൽഹത്ത പിഴവ് സംഭവിച്ചു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു വിവരല്ലായിരുന്നു അറിയാതെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ പിഴവ് അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കൂല മറവി മറന്നു മറവി പറ്റിയതാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനും ഒഴികെ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് ഈ നോമ്പിനോടൊക്കെ ശത്രുതയുള്ള ഏതോ ശത്രുക്കൾ എന്നെ പിടിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാൾ രണ്ടു കൂട്ടർ എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിട്ട് വായ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ചാണ് തുറന്ന് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അണ് കുടിപ്പിച്ചു അല്ലെ എന്നെ കൊണ്ട് അടുത്ത് തീറ്റിച്ചു എന്റെ നോമ്പ് മുറിയോ മുറിയൂല വെള്ളകത്ത് എന്നിലേ ഭക്ഷണകത്ത് എന്നിലേ അതൊക്കെ ശരിയാ അത് ഇവന്റെ മനസ്സാണ് അവിടെ കണ്ടോ നേരത്തെ മറന്നതാ മറന്നത് കൊണ്ടും വെള്ളൊക്കെ വയറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കണം പ്രയാസപ്പെടുത്തണം എന്നതല്ല ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായി അവനിൽ തക്കുവയുണ്ടാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു ആ നിലക്ക് എന്റെ സമൂഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടാലും എന്തല്ല അവന്റെ നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു രാത്രി കാലത്തും ഭാര്യാഭർതൃബന്ധം പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പണ്ട് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തേ ഉണ്ട് ശാരീരികമായി തന്റെ ഇണയുമായി രാത്രി കാലത്തും ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടാ പകലേതായാലും പറ്റൂല രാത്രി കാലത്തും പാടില്ല ഖുർആാൻ ഒരു തിരുത്തി റമദാനിന്റെ മുമ്പിന്റെ രാത്രികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇണകളുമായി സംസർഗം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിന് അതൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയം എന്താണ് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ജനാപത്തുണ്ടായി രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായി സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഒരാളിങ്ങനെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 
പേൻ കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ പിന്നെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചു കേട്ടിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പൊ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയാണ് കുളിക്കല് ബാങ്ക് കൊടുത്തേ ഇപ്പൊ കുളിച്ചിട്ടോട്ടില്ല താനും എന്റെ നോമ്പ് ബാത്തിലായോ അത് എന്റെ നോമ്പിനെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ല ചരിത്രം എന്താണ് ജനാപത്തുകാരനായിരിക്കെ സുബഹിയിൽ പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് അഥവാ ഫജറാകുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കെ അവിടുന്ന് കുളിക്കാതെ തന്നെ സുബഹി ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയി കുളിക്കും ശുദ്ധിയാകും പിന്നെ നമസ്കാരത്തിന് പോകും അപ്പൊ നമസ്കാരം കഥ ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമായത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുളിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തണം എന്ന് നിയമമില്ല അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാൾ സുബഹി ബാങ്ക് കേട്ട് സുബഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവന്റെ നോമ്പിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഭംഗവും നേരിടാനില്ല ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം സ്വപ്ന സ്കലനമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സ്കലനം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ പകൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉറങ്ങും ഉറങ്ങുമ്പോ പകൽ സമയത്തന്നെ നോമ്പുകാരനായിരിക്കും അതിന് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ ആ സ്വപ്നത്തിൽ സ്ഖലനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോമ്പ് മുറിയുമോ നോമ്പ് മുറിയില്ല കുളി നിർബന്ധമായി എന്നതല്ലാതെ അവന്റെ നോമ്പിന് ഒരു നിലക്കും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അതേ അവസരത്തിൽ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്താലോ നോമ്പ് മുറിയും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തന്റെ ഇണയുമായി ശാരീരികമായ ബന്ധം പകൽ സമയത്ത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ഇണയുമായി ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ വമ്പിച്ച കഫാറത്താണ് ഇസ്ലാം അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വലിയ പാപമാണ് വലിയ പാപമാണ് ആ ചെയ്തത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നെന്താ ഒന്ന് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് അവന്റെ പോയി തന്റെ ഇണയുമായി ഒരാൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പകൽ സമയത്ത് റമദാന് എങ്കിൽ അതിന് വലിയ കുറ്റമാണ് ഒന്ന് ആ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അവൻ കഥാവ് വീട്ടണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇനി മേലാലിത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പഠിച്ചവനോട് മനസ്സ് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങണം മൂന്നാമത്തതോ പ്രായശ്ചിത്തവും കൊടുക്കണം എന്താ പ്രായശ്ചിത്തം എന്താ പ്രായശ്ചിത്തം മൂന്നിലൊരു പ്രായശ്ചിത്തമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നും തൃപ്തിപനുസരിച്ച ഒന്നുകിൽ അടിമകൾ ഉള്ള കാലമാണെങ്കിൽ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് പതില്ല രണ്ടാമത്തതോ രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കണം ഇനി അവൻ ആ പൂതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കണം എന്നാണ് ഷെഹ്റൈനി മുത്തതാബി ഐനി അതിന്റെ ഇടക്ക് വിട്ടുപോയാലോ ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം രണ്ട് മാസം മുപ്പത്താറ് ദിവസം നോമ്പെടുത്തു തുടർച്ചയായിട്ട് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുത്തില്ല പോയി പിന്നെ തലക്കത തുടങ്ങണം രണ്ട് മാസം തുടർച്ച രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കണം എന്നാ അതിനൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല അത്രയും അയാൾ കൗതുക രോഗിയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അറുപത് മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അറുപത് അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നബിസല്ലാ അലൈസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചു അയാൾ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ നശിച്ചത് തന്നെ എന്തേ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവൻ നബിസല്ലാ അലൈഹിസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് അതിനുള്ള വകുപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു നീ രണ്ടു മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കണം ആരോഗ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാ അറുപത് മിസ്കീമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് അതിന് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല മിസ്കീനാണ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴക്കൊട്ട അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന് വലിയൊരു കൊട്ട കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് മുന്തിൽ ഈത്തപ്പഴക്കുള്ള ഒരു പഴക്കൊട്ട കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ എന്താ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പൈ ചെയ്ത പണിക്ക് പിന്നെ കഫാറത്തായി ഇതാണ്ട് വിതരണം ചെയ്യും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇന്നേക്കാണ് മിസ്കീമാർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ അതെ ഇന്നേക്കാണ് ഒരു മിസ്കീനും പരിസരത്തൊന്നുമില്ല നബി നിധി അതാണ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാണ് ആ പറയുന്നത് അതാക്ക പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉപധുനിക്ക് മറുധുനിയില്ലാത്ത സഹാബിമാര് അതെ അവരുടെ ജീവിതതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാര് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടും വളരെ 
ചൊവ്വാല ഒന്നിന് പോയാൽ മതി ഒരു നിരക്കും കൺട്രോൾ കിട്ടൂലെങ്കിൽ യാതൊരു നിവൃത്തി ഇതിൽ പ്രവാസീനോ ഇപ്രവാസീനോ വിദേശി പരദേശി എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിലൊരു ഇളവും ഇല്ല അപ്പൊ വേറെ ചില ആളുകൾ ചില ഫത്വ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഈ സൂത്രപ്പണികൾ ഒപ്പിക്കലേ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എന്താണ് ഇത് ചെയ്താലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളാണ് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം കുടിക്കുക നോമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ മുറിച്ചത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാം ആരെയാ സഹോദര പറ്റിക്കുന്നത് ആരായി ഫത്തുവയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ആരായി രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിലാം എന്താ കളിയാ പടച്ചറബിന്റെ ദീനു കൊണ്ട് ആ കളി പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവാസിയല്ലേ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരില്ലേ കുറഞ്ഞ ദിവസേ ലീവ് ഉള്ളൂ എന്റെ ലീവ് നീട്ടില്ലാതെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല ഇതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു പോയാൽ രണ്ടു മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുത്തോളൂ ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടാളും നോൽക്കണോ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചർച്ചയുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച നടന്നതിന് ശേഷം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വമേധയാ രണ്ടാളും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ ചെയ്തതാണോ രണ്ടാൾക്കും ബാധക രണ്ടാൾക്കും ബാധക അപ്പൊ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇടക്ക് മാസമുറ വരൂടെ അതിന് പിന്നെ അവർക്ക് ഇടക്കാലത്ത് മാസമുറ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് മാസമായി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി അണുങ്ങൾക്ക് അളവൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടക്ക് ഓരോ മാസങ്ങളിൽ ഒഴിവ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ എന്നാൽ പുരുഷൻ നിർബന്ധിച്ചതാണ് പെണ്ണപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഇവൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും പോലെ ചെയ്ത വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഗതി കെട്ടി ആക്കിയാണെങ്കിൽ അത് പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ഈ കഫാർത്ത് ബാധകല്ല പുരുഷനാണ് അതിന്റെ കുറ്റക്കാരൻ അവനാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അവനാണ് ഈ കഫാർത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ നിയമം അടുത്ത നിയമം എന്താണ് ചുംബനം നടത്താൻ പറ്റുമോ കൂടെ കിടക്കാമോ നോമ്പ് കാലത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ ചുംബനം ചെയ്യാ അതൊക്കെ പാടുമ്പോ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ നിയമം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അടുക്കൽ രണ്ട് സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് മറുപടിയാ കൊടുത്തു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു യുവാവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചുംബിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോമ്പുകാരനായിരിക്കും അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു പറ്റൂല പറ്റൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഷെയ്ഖ് നല്ല വൃദ്ധനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമോ നോമ്പുകാരനായിരിക്കും ഓ ചുംബിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പക്ഷേ അത് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ചോദ്യം ചോദിക്കണ് അയ്യുക്കും അയ്യുക്കും കൂട്ടത്തിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കൺട്രോൾ ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൺട്രോൾ വിടുന്ന ഒരാ പണിക്ക് പോണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുംബനത്തിലൂടെയോ ചിലപ്പോ നോട്ടത്തിലൂടെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്തോ ഒന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത വന്നു ചിന്ത വന്നിട്ട് സുരത ജലം എന്ന് പറയും അത് മനിയല്ല ശുക്ലമല്ല ശുക്ലം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലൈംഗികമായ മോഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരിയ പാനീയമാണ് വെള്ളമാണ് അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് നജസാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം ഉളുമുറിയും എന്നതല്ലാതെ അത് നോമ്പിനെ ഒരു നിലക്കും ബാധിക്കുകയില്ല അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബിസല്ലാം അലി ഇസ്ലോട് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുംബനം കൊണ്ട് മാത്രം ഉളു മുറിയൂല അങ്ങനെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം മഹാനായ ഉമർഹത്താബ്രതയുള്ളാഹുവല്ലു മഹാനവരകൾ ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ വല്ലാത്ത അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഉമറയെ സംഭവിച്ചത് ഉമർഹത്താബ്രതയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചു പോയി നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ അപ്പൊ ഉമർ ഹത്താബറിനോട് ചോദിച്ചു ഇനി വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിക്കലില്ലേ വായിൽ വെള്ളാ
എന്ന് ഉമർ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു വന്നവനോട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നോമ്പിരി തരക്കടന്നില്ല ഇതേ മറി ചീ രൂപത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അത് വലിയ ഒരു പാപത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് കണ്ടാൽ അരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കൺട്രോൾ കുറവായിരിക്കും അവനോട് പാടില്ല എന്നും വയോവൃദ്ധനായ ഒരാൾ വന്നപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാതെ പറയാൻ കാരണം അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിധി എന്താണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പൊ പല്ലെടുക്ക പല്ലെടുക്കുമ്പോ മോണക്കര ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ മരുന്ന് രോഗമുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക പനി മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനൊരു വിരോധവും ഇല്ല അതേ അവസരത്തിൽ ശാരീരികമായ ക്ഷീണമറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെയുള്ളത് അങ്ങനത്തൊന്നും പാടില്ല മരുന്നായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിന് വിരോധമില്ല ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കാമോ വിരോധമില്ല നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല പല്ലെടുക്കാമോ പോയിട്ട് പല്ലെടുക്കാം വിരോധമില്ല അതിനൊന്നും ഒരു തകരാറുമില്ല ഇൻഹീലർ ഉപയോഗിക്കാമോ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ഒന്നും അവർ കയറാനില്ല ശ്വാസം ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അടിച്ച ഒരു ആശ്വാസം കൂടെ കൊണ്ടു കിടക്കും അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി നോക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയുന്നത് നാവിലാണ് നാവ് കൊണ്ട് രുചി നോക്കി ഉടനെ തന്നെ അത് തുപ്പിക്കളയാം അല്പം പോലും ഉള്ളിലേക്കാക്കാതെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അതുപോലെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ചോര വരുന്നു പല്ലിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നു മുറിവിൽ നിന്ന് ചോരയും ചെലവും ഒരുക്കുന്നു നോമ്പിന് വല്ല നിലക്കും ബാധിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പിന് ബാധിക്കുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും അതത്ര പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതുന്നതാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത്താഴ അത്താഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ അതിന് പുണ്യമുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് അത്താഴ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശാരീരികമായി നമുക്ക് പോഷണം നമ്മുടെ നോമ്പിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ശാരീരികമായി നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നു മറ്റൊന്ന് ആ നേരം ആ സമയം നമ്മോടടുത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് റബ്ബുല്ലാലമീൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണത് ആരുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തരാം ആരുണ്ട് എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കാം ആരുണ്ട് എന്നോട് തൗപ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന നേരമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിചാരിക്കുമെന്ത് അത്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തെ കഴിച്ചങ്ങ് കിടക്കാം അത്താഴം പിന്തിക്കലാശ്വന്നത്ത് അത്താഴം പിന്തിക്ക വിധങ്ങളുടെ അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും നിസ്കാരത്തിന്റെയും മെടക്ക് ഒരമ്പത് ആയത്ത് ഓതുന്ന സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രയും പിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് റസൂൽ വലീസ്വല്ലം അത്താഴം കഴിച്ചത് മാത്രമല്ല ആ ഭക്ഷണം പറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വളരെയേറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ടുന്ന നേരമാകുന്നു മറ്റവസരങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു പ്രത്യേകമായ അവസരം എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹു താല ഈ പ്രത്യേക ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റമദാനിലാകുമ്പോ അതിന്റെ പുണ്യവും മഹത്വവും കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു കാരക്കെങ്കിലും അല്പം നീത്തപ്പഴമെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിന്റെ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും നോമ്പിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ എന്താണ് അവർ അത്താഴം കഴിക്കൂല അത്താഴ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെയും വേദക്കാരുടെയും നോമ്പിന്റെ ഇടക്കുള്ള വ്യത്യാസം അഹിൽ കിതാബുകാർ അത്താഴം കഴിക്കൂല നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഒരു മടിയുള്ളൊരു അവസരം ഇപ്പോ എന്താണെന്നറിയോ രാത്രി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോ തന്നെ നേരം കുറയാവും സുബഹിയാണെങ്കിൽ നേരത്തെയാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു അത്താഴത്തിന് നീക്കുക ഏയ് അതൊരു ശരിയല്ല എനിക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാന്നേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങും പിന്നെ സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കാന്നല്ലാതെ
കുറഞ്ഞ സമയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കൽ വലിയ പാഠം തന്നെയാണ് വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നതും ഒരു വിഭാഗത്ത് അതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പുണ്യം അവിടെ എത്ര വൈകര്യങ്ങൾ കടന്നാലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളോ അല്പം പാലോ അല്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം താഴെ ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് ആ സമയവും വറക്കത്തുള്ളതാണ് അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിലും വറക്കത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും നമുക്കതുകൊണ്ട് ഔന്നത്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമാണ് നേരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അത്താഴം ഒഴിവാക്കരുത് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് പറയും അത്താഴൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ കഴിക്കണം നേരത്തെ കഴിക്കണം നല്ലോണം വിശന്നിട്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ കേട്ടുകേൾവികളും ഊഹപ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ അതൊന്നും സഹോദരന്മാരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മുലയൂട്ടുന്ന മാതാക്കളായ ആളുകൾ ഈ ആർക്കൊക്കെ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവുണ്ട് നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇളവുണ്ട് നോമ്പ് രോഗികളായ ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രോഗികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നോറ്റി വീട്ടിയാൽ മതി ഒരാൾക്ക് രോഗം എന്താണ് ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോമ്പ് നോറ്റാൽ രോഗം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നോറ്റാൽ രോഗശമനം വൈകും അതല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് ഈ രോഗവുമായി നോക്കാനേ പാടില്ല ആ നിലക്കുള്ള രോഗം അത് കേവലം ഒരു തലവേദന ഇല്ല കേവലം ഒരു പനിയല്ല നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഈ രോഗം കൂടും രോഗശമനത്തിന് കാലതാമസം നേരിടും അല്ലെങ്കിൽ രോഗവും ഈ നോമ്പുമായിട്ട് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നോമ്പുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യാം നോമ്പിന് ഈ പകരം പിന്നീട് അവൻ നോറ്റു വീട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ ചില രോഗികൾ ഉണ്ടാകും എങ്ങനത്തെ രോഗികൾ അവരുടെ രോഗം മാറുന്നു പ്രതീക്ഷ മാറുന്നു പ്രതീക്ഷല്ലാത്ത രോഗികളാണ് കാലാകാലം രോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി വീട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടവൻ ഫിതിയ കൊടുക്കണം എന്താണ് ഫിതിയ പ്രായശിത്വം ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമാണോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു നേരം ആഹരിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം സാധാരണഗതിയിൽ അരിയൊക്കെ കണക്കാക്കണെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാര് സാധാരണ പിന്നെ അര സ്വാഴ് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത് അര സ്വാഴ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ ഒരു സ്വാ അല്ലെ സ്വാഴ് അരയാവുമ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നേകാ കിലോ ഒരു കിലോനിലധികം അരി കൊടുത്താൽ മതി പാചകം ചെയ്യാത്ത നിലക്ക് ഇനി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അനസറതി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് നോമ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ നിലക്കായ പ്രത്യേകം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുപ്പത് മിസ്കീന്മാർക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നാണ് മുപ്പത് ആളുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത് ആളുകൾക്ക് മുപ്പത് അതായത് മുപ്പത് നോമ്പിന്റെ ബദലായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അവർക്ക് നൽകി അപ്പൊ റമദാനിന്റെ മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നഷ്ടമായി എങ്കിൽ നാളെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമാണ് ഫിതിയായി നൽകേണ്ടത് അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രായമായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇനി നോമ്പെടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല വളരെ പടുവൃദ്ധനായി കഴവനാണ് ഒന്നും ഇനി നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്കുള്ള രോഗമാണ് മാറുന്ന പ്രതീക്ഷല്ല ഈ വകുപ്പിലാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഗർഭിണികളെയും മുലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മമാരെയും പരിഗണിച്ചത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ മുലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മമാർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒക്കെ അവർക്ക് പിന്നിട്ടു അപ്പോഴേക്ക് പിറ്റേ കൊല്ലം മുലയൂട്ടൽ വന്നു വീണ്ടും അവർ ഗർഭിണിയായി ഇങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങളോളം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗർഭവും മുലയൂട്ടലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഇത് എടുത്തു വീട്ടൽ വളരെയേറെ പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ നോമ്പിന് പകരമായി പ്രായശ്ചിത്തം നൽകിയാൽ മതി എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സഹാബിമാരും താപിഴിയങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അവർ നോറ്റു വീട്ടാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് സാധിക്കുമോ എങ്കിൽ അവർ നോറ്റു വീട്ടുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ
പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസുകളിൽ വളരെയേറെ കൃത്യമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാരന് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അള്ള നൽകിയ ഇളവാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഇളവുകളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം എന്നാൽ യാത്രക്കാരൻ എപ്പോഴും നോമ്പ് മുറിച്ചോളാൻ നിർബന്ധമുണ്ടോ നോമ്പ് എടുക്കാനേ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരാൾക്ക് നോ യാത്രക്കാരനായാലും നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ നോമ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു തകരാറുമില്ല ഒരാൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് സഹാബ്മത്ത് പറയുന്നത് അനസർ അലി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്രയിലായിരിക്കെ നോമ്പുകാരായിരിക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്രയിലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നോമ്പ് എടുക്കുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ട് ചിലർക്ക് യാത്ര എത്ര ചെയ്താലും ഒരു ക്ഷീണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നോമ്പ് എടുക്കുക ചിലർക്ക് കുറഞ്ഞ യാത്ര മതിയാവും യാത്ര എന്ന് പറയാവുന്ന ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കഴിയുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇളവുണ്ട് എടുക്കുന്നോൻ എടുക്കാം എടുക്കണ്ടാത്തവൻ എടുക്കണ്ട സഹാബത്ത് പറയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്നവർ നോമ്പ് എടുക്കാത്തവരെ ആക്ഷേപിക്കാറില്ല നോമ്പ് എടുക്കുന്നവര് നോമ്പില്ലാത്തവരെ ആക്ഷേപിക്കാറില്ല നോമ്പില്ലാത്തവർ നോമ്പ് എടുക്കുന്നവരെയും ആക്ഷേപിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇളവുണ്ട് യാത്രക്കാരനാകുമ്പോ അതിനൊരു അവസരം നമുക്കുണ്ട് അതേ അവസരത്തിലുള്ള ഒരാൾ തളർന്ന് വിവശനായപ്പോ തളർന്ന് വിവശനായിട്ട് ഒരാൾ നോമ്പെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഴാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു അവര് പാപികളാ അവര് പാപികളാണ് ഗൗരവത്തോടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു എന്ത് വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ച് തളർന്ന് വീഴണം ഒരാൾ നോമ്പെടുത്ത യാത്രയില് പറഞ്ഞു പാടില്ല മാത്രല്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യാത്രയിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പുണ്യമില്ല എന്നുവരെ പറയേണ്ടി വന്നു അത് ആരോടാ വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ചു എന്നാലും ഞാൻ എടുത്തേ പറ്റൂ എടുക്കും എന്നൊരു വാശിയോട് കൂടി ദാഹിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു പോലും വെള്ളം കുടിക്കണില്ല മുറിക്കണില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ശാരീരികമായി പീഡനം അനുഭവിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് യാത്രയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ എടുക്കാം എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല കഴിയൂലേ വേണ്ട നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുമെങ്കിൽ നോമ്പെടുത്തോ നിനക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലേ നിനക്ക് സാധിക്കൂലേ എങ്കിൽ നീ മുറിച്ചോ ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എരി സഹോദരന്മാരെ നോമ്പുമായി സമൂഹത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ അനാചാരങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോമ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണ് നീയത്താണ് നീയത്ത് എന്താ ഈ നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതൽ എന്ന അതിന്റെ കേന്ദ്രം മനസ്സ എന്നാൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഷാനസ്കാരൻ കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയും നവയിത്തു അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി നവയിത്തു സൗമഹദിൻ സൗമഹദിൻ എന്നിങ്ങനെ ആദ്യ അറബിയിൽ പറയും പിന്നെ ഈ കൊല്ലത്തെ റമദാനിലെ നോമ്പിനെ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് എല്ലാരും കൂടെ ചൊല്ല തനിച്ച അനാചാരമാണ് ഇത് സഹോദരൻ ദിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ഥലം ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് നാളെ നോമ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ ദൃഢമായി ഞാൻ തീരുമാനെടുക്കലാണ് നിയത്ത് അത് സർവ നമസ്കാരത്തിന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് വേണം സുബഹിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ രാത്രിയിലും നോമ്പിന് നെയ്യത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ സുബൈക്ക് ശേഷം ആവാം കാരണം നബിസല്ലാ അലൈസ് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെന്നാല് ഇന്ന് എന്താ പടം ഉള്ളത് വല്ലതും കഴിക്കാണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഉമ്മ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഉമ്മ ചിലപ്പോ പറയും ഒന്നുമില്ല എന്നിവിടെ അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈസ് പറഞ്ഞു നന്ദി എനിക്ക് നോമ്പ എന്നാ ഇന്ന് എനിക്ക് നോമ്പ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പുകള് ഫജിർ കഴിഞ്ഞാലും തീരുമാനമെടുക്കാം സൂര്യോദയം നടന്നാലും പിന്നെയൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാം അതേ അവസരത്തിൽ ഫർലായ നോമ്പ് രാത്രി തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം അഥവാ മകരിബിന്റെ ശേഷം മുതൽ സുബഹിയാകുന്നതിന്റെ ഇടക്കുള്ള സമയത്ത് നാളത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നോമ്പാണ് എന്ന് 
കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കണം അതാണ് നീയത്ത് സാധാരണ നമ്മെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇവര് നീയത്ത് കട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് നീയത്തില്ല നീയത്തില്ലായ്മയല്ല സഹോദരന്മാരെ നീയത്ത് ചൊല്ലി പറയേണ്ടതാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിനും കണ്ടിട്ടില്ലേ ആളുകൾ ഉലൂവിനാണ് ആളുകൾ നീയത്ത് ചൊല്ലി പറയുന്നത് നമസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉലു എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മുഖം കഴുകുന്നതിന്റെ അങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് മലയാളത്തിലും പറയും അറബിയിലും പറയും നിസ്കാരത്തിന് സഫിൽ വന്നിരുന്ന ഞാൻ ഇമാമിന്റെ കൂടെ എൻട്രക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇലാക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് അതാ ഈ ഫർലായിക്കൊണ്ട് എന്ന് ആദ്യം അറബിയിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി പറയും സഹോദരന്മാരെ അതൊക്കെ തനിച്ച അനാചാരാണ് നമ്മളിതാ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇതാ ജുമാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഇമാമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതി ഉറപ്പിക്കലാണ് നീയത്ത് അതാണ് നോമ്പിന്റെയും കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നോ നീയത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു തുടങ്ങി രാവിലെയായി ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് നോമ്പിന്റെ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോമ്പില്ല അയാൾക്ക് ആ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കാതെ എല്ലാ രാത്രിയും നീയത്ത് മനസ്സിൽ കരുതുക മകരിബിയാണ് കഴിഞ്ഞേക്ക് തന്നെ മുതൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ സമയം തുടങ്ങാം എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക തീരുമാനമെടുക്കാതെ അയ്യോ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ നോമ്പെടുക്കണം എന്നുള്ള യാതൊരു തീരുമാനവും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരുക്കം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഏതായാലും റമദാൻ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു റമദാനില മുപ്പത് ദിവസത്തിനും വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് മുപ്പത് ദിവസവും ഞാൻ നോൽക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ പോരെ അത് പോരാന്നാണ് പറ്റുന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ എല്ലാ ദിവസവും അതാത് നോമ്പിന് വേണ്ടി അതാത് രാത്രികളിൽ തന്നെ തീയത്തിനെ തീരുമാനത്തെ ദൃഢവൽക്കരിക്കണം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓരോ പത്തിലും പ്രത്യേകമായ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ആളുകളും ചൊല്ലാറുണ്ട് ഇപ്പൊ റമദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞ ചില മാർക്കറ്റുകാർ പിന്നെ ഷോപ്പിന്റെ ആളുകള് തുണി ഷോപ്പിന്റെ ആളുകൾ പല ആളുകളും അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ പരസ്യം എന്ന നിലക്ക് കമ്പനി പരസ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡുകൾ ഇറക്കും ആ കാർഡുകളിൽ കാണാം റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായി അർത്ഥത്തിനൊന്നും തകരാറില്ല പക്ഷെ റമദാനിൽ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഒരു ദുഹ നബിസല്ലാ വലൈസ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലാം ഏത് കാലത്തും ചൊല്ല അതിന് അർത്ഥത്തിനൊന്നും തകരാറില്ല അതേമാതിരി ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ പറയാനൊരു പ്രാർത്ഥന രണ്ടാം പത്തിൽ ചൊല്ലാനൊരു പ്രാർത്ഥന അതൊക്കെ ഈ കാർഡ് അടിച്ച് അച്ചടിച്ച് അറക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എവിടുന്നാ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എവിടുന്നാ വന്നത് ഒരു ദുർബലമായ സനത് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റമദാനെ കുറിച്ച് റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാകുന്നു അതിലെ മധ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പാപമോചനത്തിന്റെ നാളുകളാകുന്നു അവസാന പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നരകമോചനത്തിന്റെ നാളുകളാകുന്നു ആ ഹദീസ് സഹിയല്ല എന്നാൽ ഈ ഹദീസിനെ മുഖവിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്തല്ലേ എന്നാൽ അതിന് യോജിച്ചൊരു രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഹഫറത്തല്ലേ എന്നാ അതിന് യോജിച്ചൊരു അടിസ്ഥാനമല്ല റമലാം മുഴുവനും റഹ്മത്ത റമലാം മുഴുവനും പാമോചന നാളുകളാ റമലാൻ മുഴുവനും നരകമോചനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാ എല്ലാ ദിവസവും പാപികളെ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണ് റമദാൻ അതിൽ ആദ്യ അവസാനത്തെ പത്ത് എന്ന പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും റമദാനിനുണ്ട് എന്നാൽ റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളോട് കതിറിന്റെ രാവായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ് എന്നോട് നീ പൊറുക്കണേ എന്നോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ എനിക്ക് മാപ്പരുളേണമേ 
ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് കതിരിന്റെ രാത്രിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്താണ് അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഐശ്വർദ്ദിയാഹു റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതല്ലാതെ കണ്ട് റമദാനിൽ ആദ്യ പത്ത് രണ്ടാം പത്ത് മൂന്നാം പത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ദുഴകളും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകം വന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഇപ്പൊ ആ വിവാദം തുടങ്ങി എന്താ ഒരു നാട്ടിലെ സലഫികളുടെ പള്ളി ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തെ സമസ്തക്കാരെ പള്ളി ഉണ്ടാവും രണ്ട് പള്ളി രണ്ട് നേരത്ത് വാങ്ങ് കൊടുക്കും സുബഹി അവരുടെ പള്ളിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ കൊടുക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും മഹരിബ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊടുക്കും അവരുടെ പള്ളിയിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം അതിനെന്താ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വാങ്ങാണ് കൊടുക്കാം സുബഹി സമയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ സൂക്ഷ്മത പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാ അതേപോലെ നോമ്പ് മുറിക്കൽ സമയമായാൽ ഉടൻ ചെയ്യുന്നവനാരോ അവരാണ് ഹൈറായവർ സമയമായ ഉടനെ നോമ്പ് ഇറക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്താ പത്ര തിരക്ക് ഏതായാലും ഇത്ര നേരം കാത്തു തിരിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് വൈകുന്നേരം എന്താ സൂക്ഷ്മത കഥല്ലേ നല്ലത് ആരാ സുഹൃത്തെയും സൂക്ഷ്മത പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലാം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയമുള്ളവനും തക്കവയുള്ളവനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനാകുന്നു വിധങ്ങളെക്കാൾ തക്കവയുള്ളവരുണ്ടോ റസൂൽസ്വല്ലാഹുലൈസ്വല്ലമിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരുണ്ടോ അവിടുന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ സമയമായാൽ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കണം യഹൂദികളും നസറാനികളും ഒക്കെ നോമ്പ് തുറക്കൽ പിന്തിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അല്ല അത് അത് നമ്മളെ സംസ്കാരം അല്ല അത്താഴം കഴിക്കാതിരിക്കലും സമയായ അങ്ങനെ വൈകിക്കലും ഒക്കെ യഹൂദിനി നസറാനിടിയും പണിയാ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത്താഴം വളരെ പിന്തിച്ച് കഴിക്കുക വളരെ പിന്തിക്കാൻ നോക്കുക സമയമായ ഉദ്ധന നോമ്പ് തുറക്കുക സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുക്കുക സുബൈക്ക് മകരിവിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകി കൊടുക്കുക അതൊന്നും പാടില്ല ശരിയായ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സെൽഫി മസ്ജിദുകളിലെയൊക്കെ കലണ്ടറുകൾ ആ കലണ്ടറുകൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുത്തുമ്പോൾ ഇനി ഒരാൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയാലും നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വൈകേണ്ടതൊന്നുമില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കലല്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ സമയമാവല അതിന്റെ ഉപാധി സമയായി ഉറപ്പായോ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കുക അതാണ് സഹോദരന്മാരെ വേണ്ടത് ഇനി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കലായിട്ടോ നല്ലത് കാരക്ക കൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ശേഷം വെള്ളം കൊണ്ട് അത് കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് ൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുളിർത്തു വസബത്തല്ലു പ്രതിഫലം സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ കൂലി സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുമ്മലൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു നിന്റെ അന്നത്തിന്മേൽ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിച്ചു എന്ന ഒരു ദിക്കറ് ചില കാർഡുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ വാരിതായ സ്വഹിഹായി വന്നൊരിതാണ് അത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ദാഹമൊക്കെ മാറിയിട്ടാന്ന് പറയേണ്ടത് അത് വെറും കാരക്കൻ വായിലിട്ട് മാറിയോ വെള്ളം കുടിക്കണീനോ കാരക്ക് അങ്ങനെ ചോക്കുമ്പോൾ ദാഹം മാറിയോ കാരക്കൊക്കെ തിന്നതിന് ശേഷം ഉന്നത തിന്നാലൊക്കെ വെള്ളം കൂടി കുടിച്ചൊക്കെ ദാഹം മാറിയിട്ട് ദാഹം പോയി നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ട് സന്തോഷം ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്താ മറ്റൊന്ന് അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാ എന്താ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്തുള്ള സന്തോഷം അള്ളാ എനിക്ക് നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ പടച്ചോനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല ലാഹു വലിയ തോഫീക്കോടത് ആ സമയമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ആ ദാഹവും വിഷമമൊക്കെ തീരുന്ന എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം രണ്ടാമത്തെ തന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമ
നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ് ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ നോമ്പുകാരന്റെ അതേ പ്രതിഫലമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവനുള്ളത് അയാളുടേത് വല്ലതും കുറയോ ഒന്നും കുറയൂല ഇവന്റെ നോമ്പിന്റെ കൂലിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നോമ്പുകാർ നോമ്പ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു നോമ്പുകാരൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് നോമ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം പുണ്യവാന്മാര് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ വാക്കലത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ പുണ്യുള്ള സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമാന്ന എന്നെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചവർക്ക് നീയും ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ എന്നെ കുടിപ്പിച്ചവർക്ക് നീയും കുടിപ്പിക്കണേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരാൾ നമ്മെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നീ അവരോട് കരുണ ചെയ്യണേ അവർക്ക് നീ നൽകുന്നതിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്നിങ്ങനെ നമ്മെ ഊട്ടിയവർക്ക് നമ്മെ ആഹരിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അഫ്തറ ഇന്തക്കുമുസ്വായിമോൻ നോമ്പുകാരി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നോമ്പ് തുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളാണ് നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കണം അർത്ഥസഹിതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കണം ഇത്രയും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പിന്റെ തുറപ്പിക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ അമുസ്ലിമീങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോമ്പ് തുറ എന്നൊരു ജാടയുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് നോമ്പുള്ളവർക്കാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് മറ്റു സൽക്കാരല്ല മറ്റു സൽക്കാരം വേറെ ദിവസത്തിൽ കൊടുത്തോ നോമ്പുള്ളവനെയാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കേണ്ടത് പേരിനും പെരുമക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നോമ്പില്ലാത്തോ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്ക സമയാവുമ്പോൾ ഒരു കാരക്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിലിടുക കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിനയം ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല നോമ്പ് തറ അത് നോമ്പുകാർക്കുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പിന്റെ വിധിവിലക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്കാളെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ജീവനാണ് നോമ്പിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിധിവിലക്കുകളെക്കാളെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മുടെ കാതിനെ നമ്മുടെ നാവിനെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നീ നോമ്പുകാരനായാൽ നിന്റെ കണ്ണ് നോമ്പെടുക്കട്ടെ നിന്റെ നാവ് നോമ്പെടുക്കട്ടെ നിന്റെ കാതുകൾ നോമ്പെടുക്കട്ടെ നിന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നോമ്പെടുക്കട്ടെ നമ്മെ എത്രത്തോളം വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചാലും മനങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഇളക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിന്നോടിങ്ങോട്ടൊരാൾ നീ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിന്നോടെയാ ഇറങ്ങടാ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടാ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ പറയടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചോര തിളപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വികാരത്തെ ഇളക്കി വിടുന്ന നേരമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇന്നീ സായിമുൻ ഇന്നിമ്രോൻ സായിമുൻ ഇന്നിമ്രോൻ സായിമുൻ പൊയ്ക്കോ സഹോദര നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ നോമ്പാണ് നിങ്ങൾ വർത്താനം പറയല്ലേ പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് നോമ്പാണ് 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 സ്വത്തെ പഠിപ്പിക്ക നാവ് കൊണ്ട് അരിതാത്തത് പറയരുത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു അരിതാത്ത കാര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഒരു തോന്നിവാസത്തിലും ഒരു വർത്തമാനത്തിനും ഒരു ഭിന്നിപ്പിനും ഒരു കുഴപ്പത്തിനും പോകാതെ അതെ സത്യമായത് മാത്രം പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ വക്താക്കളായി കൊണ്ട് ജീവിച്ചാലേ നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നബിസല്ലാസ്വല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയെത്ര നോമ്പ് ാണ് അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് പൈതാഹം സഹിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും നേടിയില്ലല്ലോ എത്രയെത്ര രാത്രി നമസ്കാരക്കാരാണ് അവന്റെ രാത്രി നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഉറക്കമളച്ചതല്ലാതെ ക്ഷീണം സഹിച്ചതല്ലാതെ അവൻ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ചീത്തയായ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അവേകങ്ങളും ഒന്നും ഒരാൾ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ 
അവന്റെ പട്ടിണി കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമല്ല ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആ നോമ്പല്ലേ നമുക്ക് കാർഡ് കളിക്ക കാർഡ് കളിക്ക ടി വി ആ മണിക്കൂറുകളോളം ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക നേരം പോവ അല്ലെ കുറെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങ ഉറങ്ങിയാണ് തീർക്ക അല്ലെ കുറെ വർത്താനങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ച നോവൽ പുസ്തകം വാങ്ങി വെക്കും റമദാനായ വായിച്ച് തീർക്ക ഏതായാലും നേരെ അങ്ങനെ പോകണല്ലോ നോവലൊക്കെ വായിക്കുക മറ്റാളെ മറ്റാളെ ഇതിഹാസം മറ്റേ രാമൻ നായരുത് മറ്റേ കുമാരൻ നായരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ നോവൽ വായിക്കുക സിനിമ കാണുക ടി വി സീരിയൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കുക പാട്ട് കേൾക്കുക കാട് കളിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് സൊറക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുക രാത്രി പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിയമപരമായിട്ട് നോമ്പ് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രതിഫലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞതാ ഇതിനൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ പിന്നെ വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക ചില ആൾക്കാർ പറയും റമദാന്റെ പകലാണ് ഓഫായി കാണി ഓഫായി കാണി എല്ലാരും ഓഫാക്കി എന്നിട്ടെന്താ നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാന്നാണ് നോമ്പ് തുറന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഹലാല ഇനി ഇപ്പൊ റമദാനായ ചില സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും എല്ലാരും സൂക്ഷിച്ചോളിട്ട് ഒന്നളെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലാണ് പോയി പോയി റമദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വരും സ്ക്രീനിൽ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ നോമ്പിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ പറയും സിനിമാ നടൻ അയാളുടെ നോമ്പ് സിനിമാ നടി അവളുടെ നോമ്പ് നോമ്പ് കാല അനുഭവങ്ങൾ അത് പറയാനായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വരും സാർവ ശൈത്താമാരി പിടിച്ചു കെട്ടിക്കോളി സാർവ ശൈത്താമാരി പിടിച്ചു കെട്ടിക്കോളി നിങ്ങളെ നോമ്പിന്റെ ഫലം കളയരുത് റമദാനിന്റെ കാലത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം മതപരമായ കാര്യയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൊമേഴ്സ്യൽ പരസ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണായിരിക്കും ഖുർആൻ ഓതിക്കോളി കണ്ണ് ചീത്തയാക്കല്ലേ കണ്ണ് ചീത്തയാക്കരുത് സഹോദരന്മാരെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി മൂത്തിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആടി പാടി പാടും പെണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടും അയ് റമദാൻ അല്ലേ എന്താ തത്വല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും അത് കാണാനും കേൾക്കാനും ഇരിക്കണ്ട റംസാൻ നിലാവ് റംസാൻ പൂ നിലാവ് റംസാൻ നിശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പരിപാടി ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും പോകണ്ട അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ നോമ്പിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരന്തരം ഖുർആൻ ഓതി മടുത്തോ ഈ ക്രിയല്ലിക്കോളി ഓരോ തവണ ചൊല്ലുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലതാ നമുക്ക് വേണ്ടി അതാ ഒരു പ്രത്യേകമായ മരം അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നും നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ദിക്കരയിൽ കൊള്ളി അപ്പൊ ആശ്വാസം എത്ര മാത്രം പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാനുള്ള അവസരമാണ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തക്കവ കിട്ടും ടി വി എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അനാവശ്യമായ വായനകൾ ചർച്ചകൾ വർത്തമാനങ്ങൾ എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഈ മാസത്തെ ഇതെനിക്ക് എന്നെ ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ഏറ്റവും അസുലഭമായ ഒരു അവസരമാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ പറയാ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് ഈ റമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമല്ല പ്രത്യേക ഫീച്ചറും ബുക്കുകളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും തടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അതിലൊരു പാത്തും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സാരിയും ചീറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ചൂട് വേറൊരു ഒരു ഒരു നെഫീസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ് ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ആ ചട്ടിപ്പാത്രത്തിന്മേൽക്കല്ല നോക്കുക വെള്ള മൂത്തുക്കും വെള്ള സൗന്ദര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കുക കളർഫുൾ സാരിയും ഡ്രസ്സും ചുരിദാറും ഒക്കെ ധരിച്ച് അനിസ്ലാമികമായ ശൈത്താന്റെ വേഷവും ധരിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ അപ്പം ചൂടുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടാവും നല്ല കളർഫുൾ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ മൈദ പാകത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് മുട്ട ഇത്ര എണ്ണം മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉമ്മാരി ഖുർആാനും ഹദീസും വായിച്ചു പഠിച്ച് പുണ്യം നേടേണ്ട ഈ മാസത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ച് അടുക്കളയിൽ എത്ര മൈദ ആ ഭർത്താവിനും പണിയായി എന്ത് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ചേരുവകളാ പറയുന്നത് എന്താ ഇന്നതൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല നമുക്കാകെ ഉപ്പും മുളകും വലിയൊക്കെ പരിചയമുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ ചില ചൈനീസ് മച്ചറ് പിന്നെ ജാപ്പനീസ് മച്ചറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജാപ്പനീസ് സാധനങ്ങളെ ചൈനീസ
നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാ അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്വൈരം കൊടുക്കണം ആണുങ്ങളോട് പറയാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് എവിടെ കരിച്ചത് എവിടെയാ പരിച്ചത് എനിക്കെന്താ വേറെ പണി എന്നൊന്നും അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് സഹായിച്ചു കൊടുക്ക ആവശ്യത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്ക അത് തന്നെ എണ്ണയും ചണ്ണിതൊന്നും നെയ്യൊന്നും വേണ്ട വളരെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ ഇബാഡത്ത് ചെയ്യാം അവരും അതിൽ പങ്കാവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരിങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ പേറേണ്ട യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവർക്കുമുണ്ട് കബർ ജീവിതം അവർക്കുമുണ്ട് പരലോക ജീവിതം അവർക്കുമുണ്ട് ദീന് നമുക്കും ഇങ്ങനെ ദുനിയാ വെച്ച് വളമ്പിത്തരാനുള്ള ഒരല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർക്കും ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ മാസത്തിൽ ഭാഗമാക്കാവാൻ ചട്ടിപ്പത്തിരി മറ്റേ പത്തിരിയും എല്ലാ നെയ്യും എല്ലാ ഐസ്ക്രീമും ഫാലൂതി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ റമദാൻ അതിനൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന സമയം എപ്പോഴാ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാന്നറിയില്ല പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നല്ല നല്ല ഹൃദയവുമായിട്ട് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മക്കളോ സമ്പത്തോ ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം സലീമായ ഹൃദയത്തോടെ അള്ളാഹുവിനെ സമീപിച്ചവർക്കല്ലാതെ രക്ഷയില്ലാത്ത ദിവസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസൂയ പോകട്ടെ ആരോടും നമുക്ക് വിദ്വേഷം വേണ്ട ആരോടും നമുക്ക് പക വേണ്ട ഒരാളോടും ഫിത്തിനക്ക് പോകണ്ട ഫിത്തിന പരത്തുന്ന ഇമെയിലുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ട കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ട സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾക്കിടയിൽ അകൽച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസുകളും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണ്ട വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടെ അതേ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതേ കൂടുതൽ 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 ഭയഭക്തിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് എന്നോടും നിങ്ങളോടും എല്ലാം ഉണർത്തുവാനുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം നമ്മുടെ തക്കുവ നിലനിന്ന് കിട്ടുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്ഭുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവശക്തനായ റബ്ബ് യഥാർത്ഥമായ നിലയ്ക്ക് മാസത്തെ ആദരിച്ച് വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാക്കുവാനുള്ള എല്ലാവരും തോഫിയത്തും നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഔഹീതി പ്രബോധന രംഗത്ത് ശക്തമായ നില ഒരുമയോടെ മുന്നേറുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും നമസ്കാരവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ത് തന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته